हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दि एम एडेमी आज हमें जो आलोचना करब से हे कैलस मध्य जे कणागुलो थे से प्रत्येक कणार जो कोअर्डिनेशन नम्बर वर्वकांक संख्या से सम्पर्क हमें डिसकस करब तक प्रथम हेडिंग करब कोअर्डिनेशन नम्बर वर्वकांक संख्या तो कोअर्डिनेशन नम्बर पढ़ते जे हमें जेटा जेनेब जे कोअर्डिनेशन नम्बर की सर्वप्रथम ही जेने चेष्टा करब तो कोअर्डिनेशन नम्बर हे एक कैलस जे कणागुलो थे से कणार चारिदी के प्रतिबी हिसाब से कतगुलो कणा थे सेटाई हे कोअर्डिनेशन नम्बर अर्थात एखे जो मजे कणाटा के भेबे नहीं तेल प्रतिबी हिसाब से डान दिखे ये एक कणा रही है बा दी के अपर एक कणा रही है अर्थात ये मजे कणाटा रही है बाटमटा रही है एर कोअर्डिनेशन नम्बर है दुई क्लियर तो यही हे कोअर्डिनेशन नम्बर खूब सहज भाषा बोलते गुरो कैलस क्रिस्टालटार मध्य प्रति कणार चारपाशे जतगुल कणा थक संख्याटाई हे कोअर्डिनेशन नम्बर बोझा गया है एवे ये कोअर्डिनेशन नम्बर रही है ये कोअर्डिनेशन नम्बर अनेक रकम भाग रही है ठीक है जेमन कख कख देखो जो वन डायमेंशनल कख देखो टू डायमेंशनल एवं कख देखो थ्री डायमेंशनल तो प्रत्येक क्षेत्र केम कोअर्डिनेशन नम्बर है कोअर्डिनेशन नम्बर कत हो से डिसकस करब तो प्रथम कोअर्डिनेशन नम्बर देखो वन डायमेंशनल पैकिंग क्षेत्र प्रथम देखो जो वन डायमेंशनल पैकिंग क्षेत्र कोअर्डिनेशन नम्बर कत हो तो वन डायमेंशनल बोलते संगे संगे हमें बुझते परलम जो वन डायमेंशनल हे एकमिक क्लियर तो ये एकमिक क्षेत्र शुदुम्र एकटाई एक्सिस थे आईदार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनटे एक्सिसर मध्य जेको एक एक्सिस बराबर एडमगुलो थक एटमगुलो के धरे नहीं परपर घन सन्निविष्ट अवस्थाते रही है परपर एटमगुलो रही है एक ही सरल रेखा बराबर ताल मध्य जेको एक एटम के धरी ना क्या धर ये एटम धरल तटमटा पास एटम ये एक एटम अर्थात ये कणाटा एर दोपाशे दोटो कणा रही है ठीक तेमी भाव जो यार कथा चिंता करी पास एक पास एक बोले गए तेमी हमें यटार कथा जो भाई एर बा दिखे जमन एक रही है डान दिखे एक थको से छवि तो एके देखा नहीं तई प्रत्येक क्षेत्र में देखते प्रति कणार दोपाशे दोटो कणा रही है सन्निविष्ट अवस्थाते से कोअर्डिनेशन नम्बर है दई बोले गर्थात एर नियारेस्ट नेबार निकटतम प्रतिबी हे दूजन एबार् चले आसब टू डायमेंशनल पैकिंग अर्थात द्विमिक द्विमिक बोलते हमें बुझब जो एखे दोटो एक्सिस थे एक होते एक्स एक्सिस एक होते वाई बा होते वाई जेड बा होते एक्स जेड क्लियर अच्छा एवर ये टू डायमेंशनल पैकिंग रही है ये टू डायमेंशनल पैकिंग हम दो प्रकार बोझा गया है एक होते टू डायमेंशनल स्कोर पैकिंग स्कोयर मान निश्चय प्रत्येके बुझते जान स्कोर मान हम वर्ग क्षेत्र और एक हे टू डायमेंशनल हेक्सागनल पैकिंग हेक्सागनल पैकिंग बुझे तो प्रथम ही चले आसि स्कोर पैकिंग मान कि स्कोर पैकिंग मान हे बर्गकार ये निश्चय बोझा गया है तो स्कोर पैकिंग क्षेत्र जे कणागुलो थे सेगल पुरोपुर बर्गकार सजान थे जेमन ये सजान थे ठीक एर नीचे नीचे अपर एक कणा उपस्थित थे ये स्कोर पैकिंग देखो पुरोपुर बर्गकार देखते लगे देखो पुरोपुर बर्ग क्षेत्र हो सैडे पाँचटा कणा सैडे पाँचटा कणा एवं सब बड़ो बेपारे प्रति कणार 
ও সাথে সাথে বা প্রতিটি কোণার পাশে পাশে অপর একটি কোণে কোণা এখানে বর্তমান রয়েছে এটা পুরোপুরি দেখতে বর্গাকার তাই এটার নাম হচ্ছে স্কোয়ার প্যাকিং এটাকে যদি আমরা এর মধ্যে যে কোনো একটা পয়েন্টকে আমরা যদি ভেবে নিই বা যে কোনো একটা কোণার কথা যদি ভেবে নিই ধরো আমরা এখানে এই কোণাটার কথা ভাবলাম এই কোণাটার সাথে ডাইরেক্ট বা ডিরেক্ট টাচ করে আছে দেখো চারটে কোণা খুব ভালো করে লক্ষ্য করো দেখো একটা দুটো তিনটে চারটে এই চারটে কোণা দেখো পরস্পর পরশ করে রয়েছে ক্লিয়ার এই চারটে কোণাকে যদি আমরা পরস্পর যোগ করে দিই দেখো এটা একটা বর্গক্ষেত্রে রূপ নেয় সেই জন্য এটাকে আমরা বলতে পারি স্কোয়ার প্যাকিং দেখো পুরোপুরি এর মধ্যে একটা বর্গাকার স্ট্রাকচার তৈরি হচ্ছে পাশাপাশি আমরা আরেকটা জিনিস বলতে পারি যে এর যে কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার সেটা হবে চার কেন চার হবে তার কারণটা হচ্ছে এই যে কণাটার কথা আমরা ভাবলাম মাঝে তার চারপাশে চারটে কণা যুক্ত রয়েছে তাই এটাকে বলা যেতে পারে কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার ফোর ক্লিয়ার এবার আমরা চলে আসবো হেক্সাগনাল টু ডাইমেনশনাল প্যাকিং এখানে কি হয় ঠিক আছে এগুলো টাচ করে থাকবে পরস্পর বেশ এখানে এই যে পাঁচটা কণা রেখেছি সেকেন্ড যে লেয়ারটা তৈরি হয় সেই লেয়ারটা ঠিক নিচে না হয়ে এই দুটো কণার ঠিক গ্যাপে গ্যাপে থাকে বোঝা গেছে আবার তিন নম্বর যে লেয়ারটা তৈরি হয় সেই লেয়ারটা আবার এই কণাগুলোর গ্যাপে গ্যাপে উপস্থিত থাকে চতুর্থ লেয়ারটা হবে এরকম বোঝা গেছে তাহলে এই যে লেয়ারটা বা এই যে স্ট্রাকচারটা এই স্ট্রাকচারটাকে বলা হয় পরের লেয়ারটা হবে এরকম এটাকে বলা হয় হেক্সা গোনা প্যাকিং আশা করি বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না এটাকে বলা হচ্ছে হেক্সা গোনা প্যাকিং বোঝা গেছে কেন হেক্সা গোনা প্যাকিং বলা হচ্ছে দেখো আমরা যদি মাঝে যে কোনো একটা পয়েন্টকে ধরে নিই ধরো এই পয়েন্টটাকে ধরে নিলাম এই চার পাশে দেখো ছটা পরমাণু একে টাচ করে রয়েছে আগেরটাতে ছিল চারটে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ছটা রয়েছে কীরকমভাবে ছটা দেখো ভালো করে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা ঠিক আছে অর্থাৎ এর নিকটতম প্রতিবেশী হচ্ছে কতজন ছজন আগেরটার নিকটতম প্রতিবেশী ছিল চার এর নিকটতম প্রতিবেশী হচ্ছে ছয় এটাকে যদি আমরা যোগ করি দেখো স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এরকম বোঝা গেছে বেশ তাহলে এই যে স্ট্রাকচারটা এই স্ট্রাকচারটা কীরকম স্ট্রাকচার হেক্সাগোনাল স্ট্রাকচার বোঝা গেছে আর দু নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে এর কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার কত ছয় কেন ছয় দেখো মিডিল যে অ্যাটনটা রয়েছে এর সাথে কতগুলো কণা যুক্ত রয়েছে ছটা দেখে নাও একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা প্রত্যেকটা ছবি তোমরা নিজেরাই ভালো করে এঁকে নিতে পারবে হয়েছে তো এটা টু ডাইমেনশনাল কেন দেখো এখানে দুটো ক্ষেত্রে দুটো অ্যাক্সিস দেখো এই ক্ষেত্রে প্রথমটার ক্ষেত্রে একটাই অ্যাক্সিস ছিল এটাকে যদি আমরা এক্স অ্যাক্সিস ধরে নিতাম এখানে কিন্তু দুটো অ্যাক্সিস একটা হচ্ছে এক্স অপরটা হচ্ছে ওয়াই এখানেও একটা এক্স অপরটা হচ্ছে ওয়াই যেহেতু এখানে দুটো অ্যাক্সিস রয়েছে তাই এটাকে আমরা বলবো টু ডাইমেনশনাল যেহেতু এটা বর্গাকার প্যাকিংটা তৈরি হয়েছে অর্থাৎ কোনাটার চারিদিকে চারটে কোনা পরস্পর ঘন সন্নিবিষ্ট অবস্থাতে রয়েছে তাই এর কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার চার এর কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার হচ্ছে ছয় এখন এই দুটো স্ট্রাকচারের মধ্যে যদি বলা হয় যে এখানে কণাগুলো কত পার্সেন্ট স্থান দখল করে আছে দেখো এই যে কণাগুলো আমি ড্র করেছি এর মাঝে মাঝে দেখো একটা করে কিন্তু গ্যাপ রয়েছে দেখো লক্ষ্য করে দেখো এখানে গ্যাপ আছে 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 অর্থাৎ দুটো পরপর কণাগুলোকে যখন আমরা সাজাবো তখন মাঝখানে কিন্তু আমাদের এই গ্যাপগুলো তৈরি হবে দেখা যায় যে স্কোয়ার প্যাকিংয়ের ক্ষেত্রে ফিফটি টু পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট স্থান দখল করা থাকে ভালো করে শোনো স্কোয়ার প্যাকিং স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে টু ডাইমেনশনাল ঠিক আছে বাহান্ন দশমিক চার পার্সেন্ট স্থান দখল করা থাকে অর্থাৎ এই যে পুরো স্ট্রাকচারটা এই পুরোটাকে যদি আমরা একটা পুরো স্ট্রাকচার ভেবে নিই এর মধ্যে বাহান্ন দশমিক চার পার্সেন্ট স্থান কণাগুলো দ্বারা দখল করা থাকে আর 
हंड्रेड माइनस बहान्न दशमिक चार अर्थात फर्टी एट पॉइंट सिक्स पार्सेंट स्थान फाका थे तेल एखे बोलते पर एखे बहान्न दशमिक चार पार्सेंट स्थान दखल कर थकल और फर्टी एट पॉइंट सिक्स पार्सेंट स्थान फाका थे क्लियर तेल यही हल स्कोर पैकिंग बेपार एबारे जिन जो हेक्सागन पैकिंग क्षेत्र में कतटा स्थान दखल करा थे एखे एक जिन खेल रखब जो जीतु देखो ये दुटोर माझे माझे एगो ढुके तेने गैप्ट अनेक क्यों कम थे देखा जाए जे हेक्सागन पैकिंग क्षेत्र सिक्सटी पॉइंट फोर पार्सेंट स्थान दखल करा थे तो फाँका कत था हंड्रेड माइनस सिक्सटी पॉइंट फोर अर्थात बेपुर जो आसा से स्थाना फाँका थे बोझा गया है बेस अच्छा एखे एक जिन बाहन सा फर्टी सेभेन हो फर्टी सेभेन पॉइंट सिक्स हो बस तेल देखते एखने जो स्थान दखल कर हेक्सागन पैकिंग क्षेत्र दखलकृत स्थान परिमाण क्योंकि अनेकटाई बेसि से ही जो कि है हेक्सागन पैकिंग स्कोयर पैकिंग क्षेत्र में स्थायित दिक्कत व स्टेबिलिटर दिक्कत अनेक बे तो सीम्पल भाव बोझ जो धरो कतगुल बल जो बल वो लाड्डू जो सजा देखिए एक जिन लक्ष्य कर जे धर एक लाड्डू हमें सजाल से लाड्डूटार पशे जो गैपगुलो थे से गैपगलते जो लाड्डूगुलो के रखी तालो देखिए से लाड्डूगुलो स्लिप करार भय क्यों थे बोझा गया वगलो क्योंकि बस स्टेबल आकार क्यों जदि को लाड्डूर ऊपर आकटा लाड्डू चापाई तरह आकटा लाड्डू चापाई से क्षेत्र में देखते पाई लाड्डूगुलू स्लिप कर जाए सम्भवना थे अर्थात स्टेबिलिटर दिक्कत के हेक्सागन पैकिंग स्कोयर पैकिंग मोर स्टेबल बेसि स्थायी तो यही हलो टू डायमेंशनल पैकिंग अर्थात वन डायमेंशनल क्षेत्र में टाइप पैकिंग देखते पेल टू डायमेंशनल क्षेत्र में दोटो टाइप पैकिंग देखते पेल वन डायमेंशनल कोअर्डिनेशन नम्बर हलो दुई टू डायमेंशनल कोअर्डिनेशन नम्बर हलो चार और छय कोअर्डिनेशन संख्या बेसि कोअर्डिनेशन नम्बर संख्या बेसि जी कोअर्डिनेशन नम्बर बेसि हम स्थायित्व बृद्धि पाई बेसि परमाण स्थान दखल कर रही है से हीजन बस स्थायी है ये एवं सीम्पल भाव बुझल जो एक जिन दुटो पर जिन रखार पर मेर गैपे जो जिसगलो के बसाई तायित्व व स्टेबिलिटी अवश्य बेसि है कार तुलन स्कोयर पैकिंग तुलन एबारे हमें चले आसब थ्री डी पैकिंग थ्री डायमेंशनल पैकिंग भेरि भेरि मोस्ट इम्पर्टेंट पैकिंग से थ्री डायमेंशनल पैकिंग तो एखे जैगा नहीं तुम्हारा आलदा नीचे स्टाफ दिए थ्री डायमेंशनल पैकिंग हेडिंग कर थ्री डायमेंशनल पैकिंग तीन प्रकार तेल वन डायमेंशनल पैकिंग एक प्रकार कोअर्डिनेशन नम्बर दुई टू डायमेंशनल पैकिंग दो प्रकार कोअर्डिनेशन नम्बर चार ए छय थ्री डायमेंशनल पैकिंग हे तीन प्रकार एबंधा देखो जो ये तीन प्रकार थ्री डायमेंशनल पैकिंग क्यों तेज़ कोअर्डिनेशन नम्बर कत होते सेगल क्या भाव थे से सम्पर्क हमें डिसकस करब तेने लिखल थ्री डायमेंशनल पैकिंग थ्री डायमेंशनल पैकिंग हे तीन प्रकार प्रथम प्रकार ए टाइप आर बोल बोझा गया है बेस ये एक डिटेल्स आलोचना कर टाइप बोलते बोझा स्कोर पैकिंग स्कोर पैकिंग ठीक जेमन भाव टू डी स्कोर पैकिंग पढ़ल एखे स्कोयर पैकिंग पढ़ब क्यों ये थ्री डी त्री मात्रिक तो ये बेपार जो घटे से देख प्रथम टू डायमेंशनल स्कोर पैकिंग देखे नहीं एक नीचे और एक थे तै तो बोझा गया निश्चय तो ये एक नीचे हमें एक बसब मजे गैपे गैपे बसब ना ठीक है बहान्न दशमिक चार पार्सेंट स्थान अकुपाय एखानटाते बाकी फाका थे जाए सतचल्लिस दशमिक छसेंट स्थान फाका देखे जाए बुझे तो ये छवि आँकल ड्र कर लटार क्यों एख अब्दि टू डायमेंशनल ड्र कर खूब भलोक जो लक्ष्य करो देखो टू डायमेंशनल लक्ष्य ड्र कर एक्स वाई अर्थात तुम कल्पना कर नाओ जे तुम्हें तुम्हें जानते बसे आश निश्चय खाता पेन नहीं बसे तुम्हार सामने मना करो 
আমি কতগুলো বল দিলাম ঠিক আছে তাহলে বলগুলোকে তুমি কি করবে প্রথমে একটার পর একটা সাজিয়ে নেবে হয়েছে একটার পর একটা বলকে পাশে পাশে সাজিয়ে নেবে আমার কাছে এমনি নেই বল উদাহরণ দিয়ে দেখানো যাচ্ছে না তাহলে এটা একটা বল এরপর আর একটা বল ঠিক আছে তার পাশে আর একটা বল তার পাশে আর একটা বল আবার এই বলটা ঠিক নিচে আর একটা বল তার নিচে আর একটা বল এরকম করে তুমি মনে করো ভেবে নিলে যে একটা বড়গাকার স্ট্রাকচার তুমি তৈরি করবে সেটা অবশ্যই হলো টু ডাইমেনশনাল এবারে এটাকে যদি থ্রি ডাইমেনশনাল করতে হয় তাহলে আমাদেরকে কী করতে হবে দেখো এই যে বলগুলো আমরা ড্র করেছিলাম বা সাজিয়েছিলাম এই বলের উপরে আর একটা বল চাপাতে হবে তার উপরে আর একটা বল চাপাতে হবে তাহলে দেখো এই দিকে আর একটা অ্যাক্সিস বেড়ে আসছে সেই অ্যাক্সিসটা হচ্ছে জেড অ্যাক্সিস বোঝা গেছে তাহলে এটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস যখন আমরা বলগুলোকে এইভাবে রাখবো সেটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস নিচের দিকটা হচ্ছে ওয়াই যখন বলটাকে এইভাবে রাখবো তাহলে এক্স আর ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর স্ট্রাকচারটা ড্র করা হয়েছে জেড অ্যাক্সিসটা বোঝাতে গেলে আমাদেরকে এই সাইডে আর একটা ড্র করতে হবে অ্যাক্সিস সেটা হচ্ছে এই বলগুলোকে আমরা এর উপরে রাখবো তার উপরে রাখবো অর্থাৎ কি না আমাদের এখানে প্রথম লেয়ারটার পরে সেম আরেকটা লেয়ার তৈরি করব তার উপরে সেম আরেকটা লেয়ার তৈরি করব তবে সেখানে আমরা থ্রি ডাইমেনশনাল প্যাকিংটা পাবো বা জেড অ্যাক্সিসটা পাবো এবারে এর ওপরে যে কণাটাকে বোঝাবো সেটাকে বোঝানোর জন্য আমি এটাকে একটু ছোট ছোট করে গোল করলাম এটার মানেটা কি এটার মানেটা হলো যে আমি বোঝাতে চাইলাম যে এর ওপরেও আর একটা করে কণা রয়েছে বা বল রয়েছে এতটুকু কি ক্লিয়ার বেশ তো এই যে প্যাকিংটা এটা হলো স্কোয়ার প্যাকিং হয়েছে আচ্ছা এবারে এর কোর্ডিনেশন নাম্বার কত হবে এটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে দেখো যদি খুব ভালো করে লক্ষ্য করো যে কোনো একটা পয়েন্টকে তুমি যদি তুলে নাও এখানে তাহলে কোর্ডিনেশন নাম্বারটা বের করার জন্য কিভাবে বের করতে হবে দেখো ধরো যে কোনো একটা পয়েন্ট আমরা তুললাম এই মিডিলে মনে করো আমরা এটাকে ধরলাম খুব ভালো করে লক্ষ্য করো আমি এই যে নীল দাগটা দিয়েছি এটা অ্যাকচুয়ালি কালো বলটার জন্য বা কালো পয়েন্টের জন্য বোঝা যাচ্ছে বেশ তাহলে কালো যে বলটা রয়েছে বা কণাটা রয়েছে তার বাঁ পাশে দেখো কি রয়েছে ধরো এই কালো কণাটা হয়েছে এর বাঁ পাশে একটা ওপরে একটা এই পাশে একটা এই পাশে একটা তাহলে এখানে মোট কটা হলো কোর্ডিনেশন নাম্বার এক দুই তিন চার এবারে এই যে আমি লাল বলটা ড্র করেছি সেই লাল বলটা কিন্তু এর ওপরে আছে এই যে বলটা এর ওপরে আছে লাল বলটা তাহলে এদিকে ওর সাথে যুক্ত থাকবে সেটা তাহলে চার আর একটা পাঁচ ঠিক তেমনি নিচের লেয়ারও একটা লাল বল থাকবে ওরকম বলে গেছে অর্থাৎ কণা থাকবে একটা তাহলে পাঁচ আর একে ছয় তাহলে এখানে টোটাল যে কোর্ডিনেশন নাম্বারটা আমরা পেলাম সেটা হচ্ছে টোটাল ছটা দুটো এক্স অ্যাক্সিস বরাবর দুটো ওয়াই বরাবর দুটো আর জেড বরাবর দুটো আগে যখন আমরা স্কোয়ার প্যাকিংটা করলাম তখন সেখানে আমরা চারটে পেয়েছিলাম অর্থাৎ এই যে সামনের বলটা আর পিছনের বলটা যদি না থাকে তাহলে দেখো আগে আমরা একটা আগে স্ট্রাকচারটা আঁকলাম যে এক দুই তিন চার অর্থাৎ তখন কোর্ডিনেশন নাম্বার ছিল চার কিন্তু এখন কোর্ডিনেশন নাম্বার হয়ে গেল ছয় তার কারণ আরেকটা অ্যাক্সিস বেড়ে গেছে সেই অ্যাক্সিসটা হচ্ছে জেড অ্যাক্সিস জেড অ্যাক্সিস ক্লিয়ার এই জেড অ্যাক্সিস বরাবর সামনে যেমন একটা বল থাকবে পিছন দিকেও তেমন একটা বল থাকবে সেই জন্য এখানে আরও একটা করে কোর্ডিনেশন নাম্বার বেড়ে গেল সেটা হলো পাঁচ এবং ছয় অর্থাৎ এই যে বিন্দুটা রয়েছে এর উপরে আর একটা কিন্তু বল এরকম বসানো থাকবে সামনে দিকে যেমন একটা থাকবে পিছন দিকেও আর একটা থাকবে তাহলে দুটো বেড়ে গেল সামনে একটা পিছনে একটা তাহলে আর ওপরে একটা এই পাশে একটা এই পাশে একটা নিচে একটা চারটে তো ছিলই তাহলে চার প্লাস দুই অর্থাৎ টোটাল হয়ে গেল ছয় বেশ এবার আমরা চলে আসবো নেক্সট প্যাকিংটাতে সেটা হচ্ছে এবি এবি টাইপ প্যাকিং ঠিক আছে এবং এবিসি এবিসি টাইপ প্যাকিং এবং এই এবি এবি টাইপ প্যাকিংটা বোঝার জন্য সব থেকে আমাদেরকে বুঝতে হবে হেক্সাগোনাল প্যাকিং তাহলে যেমন আমরা এখানে এবি এ টাইপের স্কোয়ার প্যাকিং পড়লাম এবার আমরা নেক্সট হেডিং করব যেটা সেটা হচ্ছে হেক্সাগোনাল প্যাকিং বলে গেছে দেখো টু ডির সাথে থ্রি ডির কিন্তু যথেষ্ট মিল রয়েছে দেখো আগেরটা আমরা টু ডি স্কোয়ার প্যাকিং দেখেছিলাম কোর্ডিনেশন নাম্বার ছিল চার এখন কোর্ডিনেশন নাম্বার হয়ে গেছে ছয় আগে টু ডি হেক্সাগোনাল প্যাকিংয়ে কোর্ডিনেশন নাম্বার ছিল ছয় এখন আমরা দেখব কোর়ডিনেশন নাম্বারটা কত হচ্ছে থ্রি ডির ক্ষেত্রে তো থ্রি ডি হেক্সা হেক্সাগোনাল প্যাকিং ড্র করার আগে আমাদের যেটা প্রথমে ড্র করতে হবে সেটা হচ্ছে টু ডি হেক্সাগোনাল প্যাকিং তাহলে প্রথমেই আমরা একটু জায়গা লাগবে সেই জন্য পুরোটা মুছে দিচ্ছি তাহলে সব থেকে প্রথমে আমরা যেটা ড্র করার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে টু ডাইমেনশানাল বা দ্বিমাত্রিক 
हेक्सागनल पैकिंग देखो एखे जो छविटा ड्र कर एक दुई तीन चार पाँच छय ठीक ये मजे गैपगलो से गैपगल तो देखो हमें कणागुलो के बसिए बजा गया है तेल ये टू डायमेंशनल हेक्सागनल स्ट्राक्चारटार ये हे एक्स एक्सिस ये हे वाइक्सिस क्लियर एन य बसान फले एक जिन लक्ष्य कर देखो जो एखे कतगुलो गैप तैरी हो गैप ये भयट बोलते भयटगलो कथाय कथाय तैरी हो प्रत्येक क्षेत्र तुम्हारा लक्ष्य करो भलो मे देखो ए आटम ए आटम एवं यटम ये जो त्रिभुज मत भेबे नहीं पॉन्ट य पॉन्ट एवं पॉन्ट हो देखो ये जो त्रिभुज मत भेबे नहीं ठीक माजखने देखो एक भयट तैरी हो भयटा के बला है ट्राई अंगुलार भयट बा ट्राई गणाल भयट भयटा की रकम देखो दुटो आटम और ये आटम ये आटमटार मजखने ये भयट मिडिल पॉन्टे से हीटा के बला है ट्राई गणाल भयट आशा करी बेपार तुम्हारे क्लियर हो और एक टाइप देखो भयट तैरी हो ट्राएंगुलर कथा भाई ट्राएंगुलर भयटा से जो ए द्वारा प्रकाश करी ए द्वारा डिनोट करी पशापाशी और एक देखो हमारे भय तैरि से दोटोर मध्य पार्थक्य कि देखो ये हे ए रकम त्रिभुज और ये हे उल्टो त्रिभुज आशा करी बेपार तुम्हारे क्लियर रही है तो हमें एट एक ट्राएंगुलर भयट से भयट टाइपर एखे एक ट्राएंगुलर भयट तैरी हो टाइप पहले प्रथम टाइम जो ए टाइप धरे नहीं द्वित बोलते टाइप बोझा गया है बेस ता छवि एक मुझे एखानटार एखे एक मुझे दीची तेल एखे हमें दोटो टाइप ट्राएंगुलर भयट देखते पेलम एकटा के बोलते परि ए टाइप पशापाशी अपर टाके बोलो बी टाइप दोटो क्यों ट्राएंगुलर भय ट्राएंगुलर क्या देखो तीनटे कणार मजे गैप तैरी हो बोले गेतरे लिखे नेब जे ये भयटगुलो ये हे ए टाइप हो ठीक तेमी पशापाशी एट ए टाइप एट ए टाइप एट ए टाइप एट ए टाइप भयटा ये क्यों बी टाइप बोले गेमी एट बी टाइप एट बी टाइप एट बी टाइप अर्थात तुम्हारा बुझे ना जो ए टाइप मान उल्टो त्रिभुज और बी टाइप मान सजा त्रिभुज जखनी सजा त्रिभुज पे जा जेनारे जेम त्रिभुज ब आँखी सजा बटा के जो पे जा तक ही हो जाए बी ब मान हो उल्टो त्रिभुज जो पा से तुम्हारा ख्याल रखते पर ठीक तेमी भाव एखे तेटा हेटा चुल्ट त्रिभुज तर मैं एटा एट 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 सोजा त्रिभुज तमें एखे बी तैरी है एखे बी एट बी एट बी एट बी क्लियर एन जो त्रिभुज आँकलम जे स्ट्राक्चार ड्र कर लिया क्योंकि पुरोटा टू डायमेंशनल हेक्सागनल स्ट्राक्चार रखा हो एक् थ्री डायमेंशनल आँकते गले एक्सिस हमें बढ़ाते हैं से जेड एक्सिस ये प्रत्येक ही जी जेड एक्सिस जिन करते एक हे एर ओपर ओपर बलगुल के बसाते कणागुलो के बसाते तई तो क्षेत्र में जो स्ट्राक्चार दाड़े से स्ट्राक्चार क्योंकि खूब एक स्थायी स्ट्राक्चार होना अर्थात ये कणागुलर मजखने मैं ये कणागुलर ओपर ओपर जो बसाई तो मजे जो एतगुल गैप रही है से गैपगुलो जाए एतटा पर गैप थार जो गैपर परमाण अने बेसि भयडर परमाण अने बेसि अर्थात से स्ट्राक्चार मोटो स्थायी होना तई प्रथम एर ओपर ओपर बसान जो कन्सेप्ट से कन्सेप्ट के बाद दिल एरपर हमें जो स्ट्राक्चार ड्र करते हे कि ये बी गैपगुलो रही है से बी गैपगल ओपरे ओपरे एटमगुलो के बसाल और ये स्थानगुलो के अपूर्ण डाकल फाँका डाकल जो अमाउंट ड्र करी देखते से कम है देख ए रकम है तै तो बेस कैमन हो 
হয়েছে বেস ঠিক তেমনি ভাবে নিচে স্ট্রাকচারগুলো কেমন আমরা করব শুধুমাত্র খেয়াল রাখবে যে আমাদের বি গুলোকে ফিল আপ করব আমরা তার এটা বি আছে অর্থাৎ এখানে কোনাটা রাখলাম এখানে রাখলাম প্রত্যেকটা কিছু কিন্তু টাচ করতে হবে এখানে হ্যাঁ এখানে রাখলাম ক্লিয়ার আর লাস্টেরটা এখানে রাখলাম দেখো ছবিটা একটু ভালো করে নিজেরা বোঝার চেষ্টা করো দেখো বুঝতে পারবে ঠিক আছে তো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখো বিগুলোকে আমরা ফিল আপ করার চেষ্টা করেছি ঠিক আছে আর এগুলোকে আমরা কি করেছি গ্যাপ রেখেছি এইরকমটা করার ফলে দেখো সমস্ত ক্ষেত্রে যখন আমরা এরকমভাবে যখন জিনিসটাকে ড্র করে নিলাম তখন আমাদের এই ক্ষেত্রে কিন্তু দুটো টাইপের ভয়েড আবার নতুন করে সৃষ্টি হলো ক্লিয়ার তাহলে আগে যে ভয়েডগুলো তৈরি হয়েছিল এখান থেকে আমাদের নতুন করে আরও দুটো করে আমরা ভয়েড আমরা পেলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে কি দেখো খুব ভালো করে যদি লক্ষ্য করো সেটা হচ্ছে এই যে তিনটে গ্যাপ অর্থাৎ নিচে দেখো কালো আর উপরে দেখো এই তিনটে লাল রয়েছে এর মাঝখানে এই যে পোর্শনটা এখানে দেখো কিন্তু একটা ভয়েড তৈরি হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে দেখো এখানে একটা ভয়েড তৈরি হয়েছে এখানে একটা ভয়েড তৈরি হয়েছে তো এই যে ভয়েডগুলো অর্থাৎ যে ভয়েডগুলোতে নিচেতে একটা অ্যাটম থাকবে বা কণা থাকবে এবং ওপরের লেয়ারে তিনটে কণা থাকবে বা উল্টোটা হতে পারে নিচের লেয়ারে তিনটে কণা আর উপরের লেয়ারে একটা কণা তখন এই যে ভয়েডগুলো এই ভয়েডটার আমরা নাম দেবো ডি বোঝা গেছে ঠিক তেমনিভাবে দেখো অপর একটা টাইপের ভয়েড কিন্তু এখানে আরও একটা টাইপের ভয়েড সৃষ্টি হয়েছে সেই ভয়েডটাকে আমরা নাম দেবো ভয়েড সি সেই ভয়েডটা কথাই পাওয়া যাচ্ছে দেখো এই যে যে জায়গাগুলোতে এ রয়েছে ঠিক সেখানে সেখানে যদি লক্ষ্য করো মাঝের দিকটাতে তাহলে দেখতে পাবে যে সেখানে ভয়েডগুলো তৈরি হয়েছে দেখো ভালো করে লক্ষ্য করে এই যে পোর্শনটা এখানে কিন্তু একটা ভয়েড আমাদের তৈরি হয়েছে অর্থাৎ আগে যেখানে এ ভয়েডটা ছিল সেখানে কিন্তু এখনও একটা ভয়েড রয়ে গেছে সেই ভয়েডটাকে আমরা বলবো ভয়েড সি দেখো এই যে পোর্শনটা এখানে যে ভয়েডটা এই যে ভয়েডটা এই ভয়েডটা এই প্রত্যেকটা ভয়েড বা এখানে যে সমস্ত গ্যাপগুলো রয়েছে বা এই ওপরের দিকে লক্ষ্য করো এই যে ভয়েডটা প্রত্যেকে নিজের খাতার দিকে লক্ষ্য করো তাহলে বুঝতে পারবে এই যে ভয়েডটা এই ভয়েডগুলোকে আমরা বলতে পারবো ভয়েড সি তাহলে এখানে দুটো ধরনের ভয়েড তৈরি হলো একটা হচ্ছে ভয়েড সি আর একটা হচ্ছে ভয়েড ডি তাহলে এটার আমরা নাম দিয়ে দেবো ভয়েড সি হয়েছে তাহলে এখানে আমরা দুটো টাইপের ভয়েড পেলাম একটা হচ্ছে ভয়েড ডি একটা হচ্ছে ভয়েড সি এবারে এই যে একটার পর একটা কণা আমরা বসালাম অর্থাৎ প্রথম লেয়ারটার পরে আর একটা লেয়ার আমরা তৈরি করলাম এই লেয়ারটা তৈরি করার পর যে দুটো ভয়েড আমরা পেলাম একটা ভয়েড পেলাম আমরা ভয়েড সি অপরটা পেলাম ভয়েড ডি এই দুটোকে যদি আমরা একটু ডিটেলসে এক্সপ্লেন করি তাহলে আমরা নিচে লিখছি প্রথমে লিখছি ভয়েড ডি এটার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে দেখো ভয়েড ডি যেখানটাতে আমরা ড্র করেছি এখানটা দেখো নিচের লেয়ারে একটা ওপরের লেয়ারে তিনটে ক্লিয়ার বেস বা নিচের লেয়ারে তিনটে ওপরের লেয়ারে একটা তাহলে স্ট্রাকচারটা হচ্ছে ঠিক এই টাইপের এরকম আচ্ছা এর ওপরে ঠিক এখানটাতে অপর একটা লেয়ার তৈরি হয়েছে এর মধ্যে যে কোনো একটাকে আমরা নিচে ভেবে নেব এবং বাকি তিনটাকে অপর একটা লেয়ারে ভেবে নেব তাহলে এই যে ভয়েরটা এই ভয়েরটাকে বলা হয় টেট্রা হেড্রাল ভয়েড টেট্রা হেড্রাল ভয়েড কেন টেট্রা হেড্রাল ভয়েড বলা হচ্ছে তারপর নিচের যে তিনটে লেয়ার আমরা যদি এরকম তিনটে পয়েন্টের কথা যদি ভেবে নিই ঠিক আছে এই তিনটে পয়েন্ট একই লেয়ারে আছে আর ওপরের পয়েন্টে বা ওপরের লেয়ারে আর একটা পয়েন্টের কথা যদি ভাবি তাহলে এদের মধ্যে যদি আমরা লাইন ড্র করি তাহলে দেখো এই যে স্ট্রাকচারটা তৈরি হচ্ছে সেই স্ট্রাকচারটা দেখতে টেট্টা হেড্রাল স্ট্রাকচারের মতো লাগছে তো এই যে স্ট্রাকচারটা তৈরি হলো এটা হচ্ছে টেট্টা হেড্রাল স্ট্রাকচার সেই জন্য এই ভয়েরটাকে বলা হয় টেট্টা হেড্রাল ভয়েট অর্থাৎ জিনিসটা এরকম যে একই লেয়ারে তিনটে পয়েন্ট আছে সেই তিনটে পয়েন্টের মাঝে একটা গ্যাপ থাকবে আর ওপরে একটা আমি কণা বসালাম 
তাহলে এই উপরের কণা আর এই নিচের তিন দিকে তিনটে কণা এর মাঝে যে গ্যাপটা সেই যে ভয়েডটা সেই ভয়েডটাকে বলা হয় টেট্টা হেন্টার ভয়েড বা আমরা বলতে পারি ভয়েড ডি ঠিক তেমনিভাবে আমরা চলে আসবো ভয়েড সি এর কথায় তাহলে ভয়েড ডি টা একটু মুছে দিই ভয়েড সি টা দেখা আরো ইন্টারেস্টিং ভয়েড সি টার দিকে যদি তোমরা লক্ষ্য করো তাহলে দেখো ভয়েড সি এই ভয়েডটাতে একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখো যে কোনো ভয়েডের কথা যদি আমরা ভাবি এই যে এর জায়গাটাতে যে সি ভয়েডটা তৈরি হয়েছে এখানে খুব ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো যে নিচেও তিনটে লেয়ার ওপরেও তিনটে লেয়ার হয়েছে এটা মনে করো টু ডাইমেনশনাল হয়েছে এর মাঝখানে যে ভয়েডটা তৈরি হয়েছে সেটাকে আমরা এতক্ষণ ধরে এ ভয়েড বলছিলাম এবং সেটা ছিল টু ডাইমেনশনাল এবার আমরা যেটা করব এর উপরে আরেকটা আমরা লাইন ড্র করার চেষ্টা করব অর্থাৎ এই ভয়েডটার দিকে যদি তাকাই দেখো নিচে তিনটে কালো রয়েছে আর উপরে কিন্তু আমাদের তিনটে লাল রয়েছে বোঝা গেছে তো এই যে ভয়েডটা এই ভয়েডটাকে আমরা এবারে বলব কি ভয়েড অক্টা হেড্রাল ভয়েড কারণ কি তার কারণটা হচ্ছে এখানে যে স্ট্রাকচারটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে ঠিক এরকম আশা করি ব্যাপারটা বোঝা গেছে বুঝছেন দেখো এই নিচের তিনটে লেয়ার আর এই ওপরের তিনটে লেয়ার ওপরের তিনটে লেয়ারকে আমি এবারে লাল করে দিলাম ক্লিয়ার মাঝখানে এই যে গ্যাপটা এই গ্যাপটার নাম হচ্ছে অক্টা হেড্রাল ভয়েড কেন অক্টা হেড্রাল দেখো এই যে মিডিল মাঝের যে গ্যাপটা এর ওপরের দিকে তিনটে আছে নিচের দিকে তিনটে আছে ঠিক আছে এবং স্ট্রাকচারটা দেখতে পুরোপুরি অক্টা হেড্রাল টাইপের হয় আমরা পরে ভিডিওতে ডিটেলস এই ভয়েড দুটো নিয়ে আরও আলোচনা করব সেই জন্য এই ভয়েড দুটোকে বলা হয় অক্টা হেড্রাল ভয়েড তাহলে এখানে আমরা দুটো টাইপের ভয়েডও দেখতে পেলাম একটা হচ্ছে টেট্টা হেড্রাল ভয়েড বা ডি টাইপ ভয়েড অপরটা অক্টা হেড্রাল ভয়েড বা সি টাইপ ভয়েড ক্লিয়ার বেশ এখন এই যে টাইপটা আমাদের তৈরি হলো এই টাইপটা কিন্তু আমাদের তৈরি হলো এ বি টাইপ কেন এ বি টাইপ বলছি দেখো এই যে নিচের পুরো লেয়ারটা ছিল একদম নিচের লেয়ারটা অর্থাৎ পুরোটা কালো ইয়েতে যেটা আমি করেছি কণাগুলোকে দেখিয়েছি সেটাকে যদি আমরা এ লেয়ার ধরে নিই প্রথম লেয়ারটাকে যদি আমরা এ লেয়ার ধরে নিই তার উপরের লেয়ারটাকে যে লাল কালিতে যেটা করেছি সেটাকে আমরা ধরে নিতে পারি বি লেয়ার তাহলে লেয়ারগুলো দাঁড়ালো আমাদের এ বি ঠিক তার পরে যদি আমরা আবার এ লেয়ারকে ফিরিয়ে নিয়ে আসি তাহলে যে টাইপটা হবে সেই টাইপটা হবে এ বি এ বি টাইপ বোঝা গেছে বেশ তাহলে এ বি এ বি টাইপ যখন ঘটবে তখন সেটাকে আমরা বলবো হেক্সাগোনাল ক্লোজ প্যাকিং বা এইচ সি পি বোঝা গেছে তাহলে এই এ বি এ বি টাইপটা হবে আমাদের হেক্সাগোনাল ক্লোজ প্যাকিং ঠিক আছে এই এ বি এ বি টাইপটাকে আমরা হেক্সাগোনাল ক্লোজ প্যাকিং বলে ডিটেক্ট করলাম অর্থাৎ এই বি লেয়ারের পরে আবার এই যে মাঝের গ্যাপগুলো অর্থাৎ কালোর উপরে কালো আসবে তারপর আবার লালের উপরে লাল আসবে আবার কালোর উপরে কালো আসবে অর্থাৎ এই টাইপটাকে আমরা বলবো এ বি এ বি টাইপ এবং এটাকে বলছে আমরা হেক্সাগোনাল ক্লোজ প্যাকিং যার কোর্ডিনেশান নাম্বার হবে টোটাল কোর্ডিনেশান নাম্বার হবে বারো হয়েছে বেশ কেন বারো হচ্ছে দেখো একটা জিনিস লক্ষ্য করো এই যে কালো পয়েন্টটা এই কালো পয়েন্টটা বা এই যে কালো ওটার কথা ভাবো এর কোর্ডিনেশান নাম্বার কত ছিল আগের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ছয় দেখো এটা এটা এই দুটো এই দুটো দেখো ওর চারপাশে ছিল ছটা কালো অ্যাটম ঠিক আছে কালো কনা ঠিক আছে সেই জন্য ওর কোর্ডিনেশান নাম্বার ছিল এতদিন ছয় কিন্তু এখন কি হয়েছে থ্রি ডাইমেনশনালে দেখো ওর উপরে এই তিনটে লাল এসে দাঁড়িয়েছে তাহলে ছয় আর তিনে কত হলো নয় আর পিছন দিকেও তিনি তিনটে লাল থাকবে তাহলে নয় আর তিনে কত হবে বারো অর্থাৎ টোটাল আমরা এখানে বলতে পারবো যে হেক্সাগোনাল ক্লোজ প্যাকিংয়ের ক্ষেত্রে টোটাল কোর্ডিনেশান নাম্বারটা হচ্ছে বারো ছটা হচ্ছে নিজের লেয়ারে ওপরের লেয়ারে হচ্ছে তিনটে আর তার নিচের লেয়ারে হচ্ছে আরও তিনটে অর্থাৎ টোটাল আমরা এখানে বলতে পারবো যে কোর্ডিনেশান নাম্বার হচ্ছে বারো ক্লিয়ার বেশ এবারে একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করব যে এই হেক্সাগোনাল ক্লোজ প্যাকিংয়ের ক্ষেত্রে বা এইচ সিপির ক্ষেত্রে 
আমাদের প্যাকিং এফিসিয়েন্সির মানটা কত হবে এক্ষেত্রে একটা জিনিস খেয়াল রাখবে যে এক্সপেরিমেন্টাল দেখা গেছে যে হেক্সাগোনাল ক্রোজ প্যাকিং এর ক্ষেত্রে প্যাকিং এফিসিয়েন্সির মান হচ্ছে সেভেন্টি ঠিক আছে সেই জন্য এটা অত্যন্ত স্থায়ীও হয় তাহলে এর প্যাকিং এফিসিয়েন্সি বা প্যাকিং দক্ষতা এসিপি থ্রি ডাইমেনশনাল এর ক্ষেত্রে প্যাকিং এফিসিয়েন্সি হবে সেভেন্টি ফোর পারসেন্ট বলে গেছে তো সেভেন্টি ফোর পারসেন্ট হলো এর প্যাকিং দক্ষতা তাহলে ভয়েড কত পার্সেন্ট থাকবে বাকি ছাব্বিশ পার্সেন্ট থাকবে এর মধ্যে ভয়েডগুলো ঠিক আছে আর এই সিপি স্ট্রাকচারটা কেমন হবে দেখো তোমাদের পুরনো খাতাগুলো উল্টাও দেখো পুরনো ভিডিওতে এই সিপি স্ট্রাকচার আমি অলরেডি একবার এঁকেছি তাই এখানে ড্র করছি না তো এই গেল এই সিপি স্ট্রাকচার এখন একটা ব্যাপার আমাদের মনের মধ্যে আসবে যে এই যে এবি এবি টাইপ বা এই সিপি স্ট্রাকচারটা আমরা দেখলাম ঠিক তেমনি আরও একটা স্ট্রাকচার হতে পারে সেটা হচ্ছে সিসিপি বা কিউবি ক্লোজ প্যাকিং কিউবিক ক্লোজ প্যাকিং তো এই কিউবিক ক্লোজ প্যাকিং যে স্ট্রাকচারটা কীরকম হয় সেটা আমরা এবার একটু দেখে নেব দেখো এই যে স্ট্রাকচারটা এখানে আমরা প্রথমে দুটো লেয়ার ড্র করেছি ফার্স্ট হচ্ছে এই লেয়ারটা এটাকে আমরা বলবো এ লেয়ার এই এ লেয়ারটা হচ্ছে টু ডাইমেনশনাল হেক্সাগোনাল প্যাকিং অর্থাৎ এতক্ষণ ধরে আমরা যে হেক্সাগোনাল প্যাকিংটা ডিসকাস করছিলাম সেটা হচ্ছে এ লেয়ারটা এরপরে আসছে লাল লেয়ারটা অর্থাৎ লাল লেয়ারে বা পরের লেয়ারে যে কণাগুলোকে আমরা লিখেছি এটাকে আমরা বলতে পারি বি লেয়ার লক্ষ্য করে দেখো যে এই বি লেয়ারটা কি ফিল করেছে বি লেয়ারটা দেখো এই যে টেট্টাহেড্রাল ভয়েডগুলো তৈরি হয়েছে সেই টেট্টাহেড্রাল ভয়েডগুলোতে দেখো টেট্টাহেড্রাল ভয়েডগুলোতে দেখো মাঝে মাঝে বসেছে প্রত্যেকটা জায়গাতে লক্ষ্য করো দেখো একটা কালো দুটো কালো তিনটে কালো ওপরটাতে দেখো লালটা এসেছে অর্থাৎ এই যে মাঝখানের যে গ্যাপটা টেট্টাহেড্রাল ভয়েডটা সেই ভয়েডগুলো কিন্তু তৈরি করেছে বি লেয়ার ক্লিয়ার বেশ এর উপরে যদি আমরা আবার এ বসাই তার উপরে যদি আবার বি বসাই তাহলে আমাদের যে টাইপটা হবে সেই টাইপটা হচ্ছে এ বি এ বি টাইপ অর্থাৎ এতক্ষণ ধরে আমরা যেটা ডিসকাস করছিলাম কিন্তু আমরা যদি সেটা না করে আমরা যদি বিয়ের উপরে অন্য একটা লেয়ারকে বসাতে চাই অর্থাৎ যেটা হবে সি লেয়ার তাহলে স্ট্রাকচারটা কেমন হবে সেটা এবার আমরা দেখে নেব সেটা কি হচ্ছে সি লেয়ারে পরের যে লেয়ারটা থাকবে সেখানে যে কণাগুলো সেই কণাগুলো কথায় বসবে না এর মাঝে যে অক্টাহেড্রাল ভয়েডগুলো তৈরি হয়েছে অক্টাহেড্রাল ভয়েড বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা কি অক্টাহেড্রাল ভয়েড হলো দেখো একটু আগেই ডিসকাস করলাম যে এই তিনটে লেয়ার এই যে মাঝের গ্যাপটা এর ওপরে যদি আবার এইভাবে তিনটে লেয়ার থাকে তাহলে নিচে তিনটে ওপরে তিনটে তো এই যে মাঝখানের যে গ্যাপটা সেটাকে আমরা বলেছি অক্টোহেড্রাল ভয়েড এখানে লক্ষ্য করে দেখো নিচে তিনটে কালার ওপরে তিনটে লাল আছে তাহলে এই যে মাছের গ্যাপগুলো এইটা 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 এইগুলো হচ্ছে সব অক্টোহেড্রাল ভয়েড তো এখন এই অক্টোহেড্রাল ভয়েডগুলোতে যদি আমাদের নেক্সট লেয়ারটা তৈরি হয় তাহলে আমাদের তৈরি হবে আরেকটা লেয়ার যেটাকে আমরা বলবো সি লেয়ার এই সি লেয়ারটা কোথায় তৈরি হচ্ছে সি লেয়ারটা থাকছে অক্টোহেড্রাল ভয়েডগুলোতে অক্টাহেড্রাল বা ও এইচ ভয়েড তার এই যে টাইপটা তৈরি হলো এটা হলো এ বি সি তার উপরে আবার এ আসবে তারপরে আবার বি আসবে তারপরে আবার সি আসবে অর্থাৎ কিউবি ক্লোজ প্যাকিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের টাইপটা হলো এ বি সি টাইপ হেক্সাগোনালের ক্ষেত্রে হলো এ বি এ বি টাইপ হেক্সাগোনালে যেমন প্যাকিং এফিসিয়েন্সি সেভেন্টি ফোর পারসেন্ট ঠিক তেমনিভাবে সিসিপির ক্ষেত্রেও বা কিউবিক ক্লোজ প্যাকিংয়ের ক্ষেত্রেও প্যাকিং এফিসিয়েন্সি বা প্যাকিং দক্ষতা হবে সেভেন্টি ফোর পারসেন্ট পাশাপাশি এরও কোঅর্ডিনেশান নাম্বার হবে বারো অর্থাৎ নিচের লেয়ারে তুমি ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো যেটা মেন লেয়ার অর্থাৎ এ লেয়ার এ লেয়ারে যদি ছটা থাকে বা এ লেয়ারে কোনো একটা কণার চারিদিকে যেহেতু ছটা কণা রয়েছে তাই এ লেয়ারে কোঅর্ডিনেশান নাম্বার ছয় এটা আমরা টু ডি হেক্সাগোনাল থেকে দেখেছি তার উপরে থাকবে বি লেয়ার বিতে থাকছে তিনটে তাই তো বেশ ঠিক তেমনি পিছন দিকে এর যে নিচে যেটা থাকবে সি লেয়ার সেখানেও থাকবে তিনটে অর্থাৎ মাঝে ছটা ওপরে তিনটে নিচে তিনটে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এরও কোঅর্ডিনেশান নাম্বার হবে বারো ক্লিয়ার এত লোক দিই বেশ তাহলে এর কোঅর্ডিনেশান নাম্বার দাঁড়ালো বারো এবং এটা হলো সেভেন্টি ফোর পারসেন্ট কোন জায়গাটা ফিল আপ করলো সি লেয়ারটা ফিল আপ করলো অক্টাহেড্রাল 
ভয়েড গুলোতে সি লেয়ারটা আমাদের ফিল আপ করলো হয়েছে তাহলে আজকে আমরা যেটা জানলাম কোঅর্ডিনেশন নাম্বার সম্পর্কে ফুল ডিটেইলস আলোচনা হলো ওয়ান ডাইমেনশনাল টু ডাইমেনশনাল এবং থ্রি ডাইমেনশনাল সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম ওয়ান ডাইমেনশনালের টাইপ ছিল একটা টু ডাইমেনশনালের টাইপ ছিল দুটো থ্রি ডাইমেনশনালের টাইপ হলো তিনটে প্রথম টাইপটা ছিল এ এ এ এ টাইপ পরেরটা হলো এ বি এ বি টাইপ পরেরটা হলো এ বি সি এ বি সি টাইপ এটা ছিল স্কোয়ার বা বর্ডাকার কোঅর্ডিনেশন নাম্বার ছিল ছয় এর কোঅর্ডিনেশন নাম্বার বারো এর কোঅর্ডিনেশন নাম্বার বারো এটার অপর নাম এইচসিপি বা হেক্সাগোনাল ক্লোজ প্যাকিং এটার অপর নাম হচ্ছে সিসিপি বা কিউবি ক্লোজ প্যাকিং যেখানে এ মানে হচ্ছে টু বি হেক্সাগোনাল স্ট্রাকচার বি মানে হচ্ছে টেক্টা হেডাল ভয়েড অকুপাই করবে যে স্ট্রাকচার সেটা আর সি মানে হচ্ছে অক্টা হেডাল ভয়েডগুলো যেগুলো ফিল করছে সেইগুলো হচ্ছে সি অর্থাৎ এইভাবে আমরা ফুল ডিটেলসে আমরা জানতে পারলাম যে কোঅর্ডিনেশন নাম্বার কি এখন আমরা পরের ভিডিওতে আলোচনা করব যে এই টেক্টা হেডাল এবং অক্টা হেডাল ভয়েডগুলো কী রকমভাবে তৈরি হয় এবং কোনো একটা ঘনকাকার ক্ষেত্রে টেক্টা হেডাল এবং ভয়েড ভয়েড এবং অক্টা হেডাল ভয়েডের এসিও কত হয় সেটা আমরা ডিটেলস আলোচনা করব আজকের ভিডিওটা যদি বুঝতে পারো তাহলে কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই লিখে জানাবে আর যদি প্রবলেম থাকে তোমরা জানিও আমি চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে গেলে আরেকবার এই জিনিসগুলো সম্পর্কে ডিটেলস আলোচনা করব পাশাপাশি যখন এই চ্যাপ্টারটা পড়বে আরও বলছি তখন পাশে বইটা রাখবে বইয়ে দেখবে ছবিগুলো খুব সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করা আছে কালার দিয়ে আমার এখানে বোর্ডে অতটা ভালো করে বোঝানো সম্ভব হলো না ছবিগুলো তাই বইয়ের ছবিগুলো সাথে সাথে দেখো এবং নিজেরা একটু কল্পনা বা ভাবার চেষ্টা করো দেখো ভেরি ইজি জিনিস এই টাইপগুলো অটোমেটিক তোমাদের মনের মধ্যে চলে আসবে ঠিক আছে বেশ আজকের ভিডিওটা এতটাই পরের ভিডিওতে আমরা ভয়েডগুলো সম্পর্কে ডিসকাস করব ওকে থ্যাংক ইউ